Después del escándalo que se armó el fin de semana, porque la semana pasada el presidente fue contactado por una periodista de New York Times que le decía, le comunicaba que iba a hacer, iba a publicar un reportaje en donde se hacía alusión a las investigaciones que se siguen por presunto financiamiento del crimen a su campaña cuando fue candidato a la presidencia en 2018. Ahí la periodista le dejaba su nombre completo, su número de contacto para poder contar con su versión. Lo que hace el presidente es exhibirla. Y cuando le preguntan si está arrepentido, si considera que puso en riesgo a la periodista, él dice que no. No. Que si se siente en peligro, que cambie su número. Y que además, por encima de la ley de protección de datos personales, está su autoridad moral. Así respondió el presidente. Tan sigue convencido del hecho que el día de ayer, después de que la plataforma de YouTube le bajó esta conferencia de prensa por violar sus normatividades al haber presentado estos datos personales, lo volvió a presentar en la pantalla ahí, otra vez con el nombre completo, con el teléfono de la periodista. Contó y que el fin de semana, a raíz de esta situación, se dio una filtración de, de teléfonos personales de todo el mundo, ¿eh? de los hijos del presidente, de Jesús Ramírez, de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez. Bueno, pues ahí estaban involucrados todos. Todos menos los de Movimiento Ciudadano, creo que a ellos nadie, nadie, los nadie, los, a ellos. nadie les hizo caso. Ahí andaban ellos repartiendo tarjetas a ver si alguien les marcaba. Oye, este pero, es mi teléfono. Pero fueron los únicos a los que nadie involucró. Eso te dice, ¿no? El nivel mm, político sí. que tienes. Cuando recibieron el de todos menos el tuyo. De digo, relevante. Bastante preocupados han de estar, licenciado José María de la Garza, sí. ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? Jonathan, muy buenos, buenos días. días, licenciado. Muy buenos días. Hasta el de Jonathan Flores andaba ah, no, pérense, no. Pero, sí. Oye, y de estrategias a estrategias. Porque, a ver, eh, Claudia Sheinbaum se indigna y dice que la ofendieron, que ya está presentando los recursos legales para eh, castigar a quien difundió su teléfono, etcétera. Y Xochitl Galvez dice, por cierto, difundieron mi teléfono y ahí está. Y ayer todavía en su rueda de prensa se puso a contestar llamadas y a decir, mire, algunos me marcan para insultarme porque hubo quien la insultó y ella nada más le mandó un beso. Y hubo quien le habló para decirle, estamos contigo claro. aquí de, aprovechando la coyuntura, ¿no? Me parece de manera muy inteligente. Y dice, para que lo cambio, lo vuelvo al teléfono de campaña. Y ahí está la vinculación con la sociedad. Pero a la par de esto, licenciado, está la guerra de los bots. El presidente acusando que usan bots para pegarle a su gobierno y para potencializar este hashtag de narcopresidente. Eh, el caso de Claudia Sheinbaum, que también dice que está siendo atacada por bots, y Xochitl Galvez, que también dijo que va a presentar una denuncia porque se está utilizando esta figura de los bots para pegarle y para tratar de tumbarle en medio de esta contienda presidencial. ¿En qué se ha convertido esto? Digo, te habla de la, del poderío de las redes sociales en el proceso electoral y de la influencia que una red social puede tener en el electorado para determinar la, la condicionante del voto y por eso hay esta preocupación, porque se sabe que en una elección donde van a participar muchos jóvenes, pues estas tendencias de redes, de hashtags, de, de frases que se vuelven virales, que se popularizan, Van, van, van marcando al el electorado de una forma importante y entonces, como bien dices, estamos en una guerra, yo diría, de privacidad, de libertad de expresión, de tecnología, probablemente también de muchas herramientas de inteligencia artificial que la autoridad no sabe ni qué hacer. Es un abismo un poco regulado. No ahí. sabe ni qué hacer y que, pues claro, los políticos están preocupados porque lo de pues, narcopresidente se mantuvo como una tendencia por días Lleva y días. Lleva días etiquetas. Y es etiquetado, ¿no? Entonces, eh, y, y fíjate cómo esto domina la agenda, yo, Natán Erika, y, y yo diría, oye, y las propuestas y los planteamientos de cómo se va a resolver el problema de la seguridad, cómo van a dejar de matar candidatos, hoy se si aparece la nota, llevan claro, 14, 14 claro. candidatos muertos, hoy el tema de corrupción, no, entonces aquí preocupémonos por bots, por difundir teléfonos, por aventar spots, ya empezamos con los spots por todos lados, con mucho dinero. Eh, y pues volvemos a este tema de las campañas superficiales, irrelevantes, que no entran a, a lo que a los ciudadanos nos interesa. Pero además, eh, de pronto me parece que es una evolución del pago a los acarreados. Uh -huh, es decir, sí. eh, se les pagaba a la gente para que fueran a los eventos de los candidatos y candidatas y les aplaudieran, ¿no? Y que cuando fuera la otra les pagaban para que fueran a su evento, se colaran y la bucharan. Esto ha evolucionado a las redes sociales y entonces pues le pago a, a contrato bots para que le estén tirando a la otra y me estén aplaudiendo a mí, pero que yo te preguntaría, licenciado, en términos prácticos, ¿qué dejan? Porque me parece que al igual que los acarreados, es un espejismo el que se sí. está vendiendo. Sí, de, decía por ahí una nota, ahorita estaba revisándola, ¿no? que se compraban este, likes en Argentina y que pues, este, tenías una cantidad de gente apoyándote. 
aparentemente generando una idea de popularidad, de aceptación, de, de que están contigo, pero como bien dices, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde las fabrican? ¿De dónde vienen esos likes? ¿Y qué tanto pues, se va a igualar y, y, con un voto? Los, los likes no son votos. Eso uh -huh. yo creo que si te confundes con eso, te puedes perder muy fácilmente. El, el voto implica un proceso muy complejo. Hay que salir claro. de tu casa, hay que ir a la casilla, hay que emitir un voto. Tiene toda otra metodología y otra y otro sentido. Entonces, pensar que los candidatos están preocupados porque le están dando likes, porque hay bots y porque hay una tendencia favorable en las redes para que yo esté posicionado en términos mejores que mi opositor y que eso te va a hacer ganar una elección, pues eso es un gravísimo error. Es, es una ficción pensar que eso es lo que, lo que genera apoyo realmente electoral, ¿no? Lo que, lo que genera apoyo electoral y cómo se va a definir esta elección, que es con los indecisos, que se ha, se ha estudiado mucho, es qué les vas a proponer y qué tan factible claro. es lo que tú quieres eh, realizar. Pero sí, como bien dices, estamos en estas guerras que yo creo que van a, van a inclusive a incrementarse, Erika Jonathan, van a incrementarse más todavía, ¿no? Vamos a estarlo viendo constantemente, ¿no? Y de pues, anuncios falsos, y de propaganda negativa, y de eh, este, infundir eh, información que no es correcta. Eso lo vamos, eso va a ser la tónica Pero, de estas campañas. Pero aparte, ¿no? el hombre más rico de este planeta que compró Twitter, uh -huh. lo primerito que dijo fue, voy por los bots, voy contra los bots. No pudo, claro. no pudo y, y fracasó en esa guerra contra los bots y sale Claudia y sale Xochitl diciendo, voy a denunciarlos, pues eso que denuncias irrelevantes a ver también. si van a poder porque sí. es imposible el sí. licenciado lo, lo que habría que ver es este, lo, inclusive lo plantea Vargas Llosa en uno de sus libros de la civilización del espectáculo Ajá. qué tanto este espectáculo como bien lo señala claro. Erika y qué tanto este manejo superficial eh, trasciende en una elección y qué tanto tú logras que esto tenga una influencia ya el día de la votación que ya vimos lo que sucedió en Estados Unidos a ver en su momento Hillary Clinton estaba muy bien posicionada en las redes sí. sociales y ella pensaba que eso le iba a garantizar una posibilidad de convertir en la primera no presidenta de Estados Unidos y no pasó. Sí. sí, porque es muy efímero, este Eric, es muy efímero, es muy superficial y como sabemos, ahorita estaban publicando la, la, la portada del diario eh, Milenio, ¿no? Compras esta, como decías tú, ahora en vez de repartir tortas y camiones para que vayan a los mítines, pues compras bots o compras este likes en Argentina o en Asia o en Rusia y te los venden y, y aparentemente da la impresión de que eres una persona popular. Pero pues eso en términos de, de elección no, no, no trasciende, ¿no? Creo que se van a gastar mucho dinero ahí también. Sí. Y, y, y vamos a ver qué va a predominar esto, ¿no? Qué, qué, qué lamentable que el presidente de la República, habiendo tantos problemas que atender y resolver, pues esté dedicando a difundir teléfonos de periodistas y a armar una guerra este, en medios este, y en redes sociales, ¿no? Es... Pero además a mí me resulta muy preocupante porque no solo es el que pierda el tiempo en estas cosas, sino además el hecho de que él de verdad esté convencido de que el presidente y de que él en particular, porque no Calderón, no Vicente Fox, no Enrique Peña Nieto, él, él está por encima de la ley. Muy, muy lamentable el comentario porque manda una señal diciendo pues la ley se puede aplicar de la forma en la que yo quiera, a quien yo quiera, de forma totalmente discrecional. Y entonces si Erika Salgado es mi enemigo, pues yo publico sus teléfonos y yo la difundo en las redes sociales para que la, la tengan acceso. Y si Jonathan es mi amigo, pues yo le, le doy un beneficio. Entonces esto que, que siempre hemos dicho en México... Que, que pensábamos que íbamos avanzando en una ruta correcta para irlo superando, pues te das cuenta que como, como, como un paso para adelante y cinco para atrás, ¿no? Entonces uh -huh. ahora resulta que el presidente tiene una autoridad eh, moral para decir cómo se aplican las leyes en este país y a quién se le aplican y a quién no. Entonces eh, esto lo que pasa también es que va difundiendo una expresión que se traduce luego en gobernadores y luego en alcaldes y luego en todo tipo de que autoridades. Que seguir el manual. Pues que dicen, oye, pues si el presidente de la República dice que aquí la ley la apliquemos como nosotros consideremos, con la, nuestra autoridad moral, entre comillas, este pues vamos a aplicarla así, ¿no? Y entonces te encuentras en donde un país que requiere certeza y que requiere claridad en cómo se resuelven los conflictos, pues estás a la discrecionalidad del funcionario en turno, ¿no? Y, uh -huh. ese es, y eso que el presidente debería de ser el, 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 el promotor de que tengamos un Estado de Derecho, pues lo que promueve el, el presidente es precisamente lo contrario, ¿no? Un, un, una, un manejo totalmente discrecional de las normas. Pero además mira lo que son las cosas, porque el presidente le ha declarado la guerra a los medios de comunicación formales, ¿no? Se ha peleado con los periodistas, ha dicho que si los dueños de los medios, etcétera. Pero lo que han presentado los medios formales son investigaciones muy serias, muy contundentes, eh, muy contundentes de este presunto financiamiento. Ningún medio formal le puso el hashtag, al contrario, lo que presentaron fueron los resultados de investigaciones periodísticas que apuntan a los testimonios de esos testigos protegidos que el presidente validó con el proceso de Genaro García Luna, pero que no le gusta cuando claro. lo investigan a él, ¿no? Claro. Eh, 
Eh, pero a ver, los medios formales presentaron investigaciones serias. ¿Quién puso el hashtag y quién convirtió esto en el hashtag narcopresidente? Las redes sociales. Sí. Esas con las que el presidente en algún momento se sintió congraciado y dijo, Les es dijo el espacio, es el, el lugar donde encontramos proyección y crecimiento, nuestras ideas que no nos dan los medios formales. Y mira nada más la diferencia, ¿no? Ahora resulta que cuando no te conviene y cuando te etiquetan como un presidente vinculado con el narcotráfico, pues ya no te gustaron las redes sociales, pero tampoco te gusta la prensa escrita y tampoco te gustan los periodistas, tampoco te gusta el New York Times. Ya se peleó con la plataforma. Y, y entonces resulta que ya, ya está ahí lo de YouTube, no sé si sí. lo vieron, ¿no? Ahora sí, resulta sí, que sí. YouTube está controlado por conservadores, por fifís y, y, y por este neoliberales que lo afectan a él, ¿no? Pero, pero luego o sea, cree que, que YouTube es plaza pública, licenciado, que se puede decir lo que quiera, que se puede violar los reglamentos. A ver, cuando uno abre su cuenta de YouTube, creo que aquí todos tenemos una cuenta de YouTube, cuando nos dice, ¿quieres una cuenta aquí? Lee mi reglamento. Claro. Y te puedo sancionar por poner una canción, por decir una palabra, por incitar al odio. ¿Cuántos canales han bajado por decir una palabrita ahí sí, que sí, se sí. les fue de más? No se pueden decir ciertas palabras o no sé quién le estará dando el reglamento al presidente y otra vez lo volvió a hacer. Acabamos el noticiero, Erika. Sí, como si fuera una afrenta personal a sí, él. Claro, y, y otra no vez una lo cuestión mismo. de normatividades. Y, y, y también refleja un, un, una falta de respeto a las personas y a la dignidad del trabajo que se está haciendo desde forma periodística. Puedes no estar de acuerdo con lo que está publicando el New York Times. Eso uh -huh. es tu derecho. Tienes una, un, un procedimiento de réplica también, pero ir a exponer a una periodista y difundirla de esta manera es atentar contra su dignidad. Esto a mí me parece muy grave porque es, es ponerla en una situación de, de vulneración de todos sus derechos, a la privacidad, a la, a la expresión, a su trabajo. Eh, a la secrecía que, que, que también requiere el trabajo periodístico, ¿no? Entonces, me parece una falta de respeto a, a una mujer este, que está haciendo un trabajo legítimo, claro. que está haciendo una investigación, ¿no? Y, y entonces exhibirla de esta manera y burlarte de ella y volverlo a hacer, pues eh, trasciende más, ¿no? Tr Pero dime una cosa, eh, ¿por qué él ha defendido que esto fue deliberado, que no fue una cosa del momento que él está convencido de que tenía que exhibir este número? ¿Es una afrenta? Es un mensaje con un destinatario múltiple de, a ver, si se te ocurre meterte conmigo, yo te respondo de esta manera. Pues es que los hechos lo corroboran, Eric. ¿Cuántos periodistas están muertos en este país y cómo se ha corroborado que en México es el país más peligroso para ejercer el periodismo? O sea, no, no es que el presidente lo diga o no lo diga, pues ahí están los datos. Artículo 19 lo tiene perfectamente bien documentado. ¿Cómo te atreves tú en un ejercicio periodístico, siendo el presidente de la República, a divulgar un dato totalmente confidencial? Es, un, es, es, es Pero claramente es una afrenta. Yo decir, claramente lo veo como una afrenta. Te atreves a cuestionarme sí, y, y te exhibo. Y te porque, exhibo a ver... y pongo tu teléfono en, en pantalla nacional y ahí están para que todo el mundo sepa dónde estás, en dónde te, te puede localizar. Le saca lo de la casa gris del hijo y entonces el presidente saca los sueldos de, de los periodistas. Uh -huh, sí. Le sacan una investigación en contra de sus funcionarios y entonces el presidente saca la dirección, porque recordamos, a lo mejor ahora se nos había olvidado, pero él hizo pública la dirección y los ingresos del periodista Carlos de Mola. Y luego le sacan eh, otro tema que le incomode, se va contra Ciro Gómez Leiva, lo atacan y atentan contra su vida y el presidente parecía que se calmaba y otra vez sí, sí. se vuelve a lanzar en contra de Ciro Gómez Leiva y del medio de comunicación y dice, me van a decir que no lo pueden callar, pues quiero que le bajen dos rayitas. Sí. Y ahí ¿no? se da el atentado. Y luego se va contra muchos empresarios publicando sus ingresos, las facturas y los, la información confidencial que tiene la Secretaría de Hacienda cuando cierto sector empresarial lo ha cuestionado, ha dicho, pues miren, aquí está lo que gana Claudio X. González y aquí está lo que gana el Reforma y aquí está lo que ganan los grupos este, económicos económicos del país y aquí están las facturas que, que son información que tiene el gobierno la obligación de conservar y no puedes difundirla, se ha dicho oye pues, de dónde me sales que el presidente se puede difundir toda esta información que obviamente tiene a su alcance pero que no es una información pública ¿no? y, y, y entonces te deja en esta, decir, en esta situación de decir cómo me protejo porque finalmente es el presidente de la república ¿verdad? entonces qué hago frente a esto, qué hace la reportera del New York Times, qué, qué, qué hace pues se está totalmente a, a, la, a las expensas de lo, de lo que ya pasó, de las circunstancias, porque los mecanismos para protegerte contra un presidente de la República son limitadísimos. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a demandar al presidente de la República para que dentro de siete años se resuelva el asunto? ¿O que, ¿Qué vas a hacer? Que, que, pues, pónganse en esas circunstancias, ¿no? El presidente toma estas acciones de ataque frontal, como bien lo señalas, y, y, y deja en una posición muy, muy delicada a las personas a las que señala, ¿no? Y Cuando es un escaparate muy fuerte, que es la presidencia como presidente de la República. Es al revés, es proteger, es, es, claro. es respetar los derechos humanos, es, es aceptar que en un Estado democrático haya contrapesos, es aceptar que el ejercicio del poder puede tener opositores que no les guste lo que estás haciendo. Y la disparidad de competencia, porque por ejemplo 
ejemplo, la reportera solamente tiene el New York Times, pero por ejemplo, el presidente, tan solo en YouTube, tiene tres canales. El personal, Andrés Manuel López Obrador, el, de la el del gobierno de México y el de Sepropie, que es el que transmite la mañanera. Tres canales a la vez transmiten la mañanera, sí. aunado a todos los medios de comunicación sí. que replican la mañanera contra solo el medio del Times. Y, y yo te diría otra cosa, Jonathan. El, el, el presidente de México, o la presidenta en su caso, tienen que ser un referente y un ejemplo del respeto a, al Estado de Derecho. No, no puede uh -huh. ser lo contrario, porque entonces generas un ambiente en donde se dice, ah, pues si el presidente puede difundir los teléfonos de la de New York Times, pues vamos a difundirlos también aquí los periodistas de San Luis, también vamos a difundirlos. Generas claro. una percepción de que todo se vale, que todo se puede hacer. Porque lo hace. Porque lo hace el presidente de la República, que es la autoridad uh -huh. desde el Poder Ejecutivo, con más peso y, y con más representación. Entonces, si tú ves que el presidente hace eso, dices, ah, perfecto, muy bien, pues yo también lo voy a hacer aquí en mi cancha local y yo también lo voy a utilizar este mismo mecanismo, o sea, no es solamente que el presidente lo haga, es el ejemplo que se que, que manda a todas las demás autoridades. Claro, ¿verdad? claro y, y esta situación sobre todo de que como es el presidente se puede brincar sí. la ley y Tengo no pasa moral, absolutamente ¿no? nada porque tiene moral. esta autoridad moral. Terrible. Finalmente, y no te puedo dejar ir sin preguntarte lo que pasó también el fin de semana, porque en medio del escándalo como que se difuminó, pero el fin de semana se cayó parte del techo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí. Un plafón, dice, no pasó nada, fue un plafón. No, pero a ver, es el techo. Sí, Estamos claro. hablando de la infraestructura y, y una obra nueva. del aeropuerto en una obra nueva y que nos costó carísima, sí. licenciado. Sí. Y que además se construyó porque se dijo, no, es que el otro está lleno de corrupción, plagado de irregularidades, etcétera. Entonces vamos a construir este que sí va a estar bien hecho y, y también de manera honorable. Nos costó más caro de lo que originalmente se había proyectado, tomó más tiempo del que se había proyectado, todavía no acaba de funcionar al 100% y ya se nos está cayendo a pedacitos. ¿Quién tiene y, la responsabilidad? Y, y, y fíjate, yo añadiría alguna reflexión, ¿no? Y es poner al ejército a, a construir todo tipo de ideas y de ocurrencias y ponerlos a, a, a construir un aeropuerto. No estoy diciendo que el ejército no, no tenga esas capacidades, pero pues normalmente son empresas con mucha especialización porque son obras muy complejas y muy técnicas las que se dedican a esto. Ahora aquí nos ha gustado que el ejército se dedique a construir todo. ¿no? Eh, eh, obviamente que las responsabilidades del gobierno, del gobierno federal y de las, de las instituciones que participaron en la construcción pero como estamos en el régimen, eh, Erika, donde no pasa nada, pues se caen, como tú dices, el techo y todo se minimiza como que se cayó un plafón. Oye, pues es una obra nueva, como dices, que se pagó con nuestro dinero, hasta cierto punto inservible, porque pues este es, tiene muy poco... Subutilizada. No, no, tiene, pues, no tiene pasajeros. Un año tiene, nada más. No tiene nada. Un año y medio. Todavía se nos ocurrió pues, hacer una línea aérea de, 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 de México para transportar un pasajero en, en los vuelos este, ¿no? de, 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 de mexicana de aviación. Entonces, eh, el, el problema me parece que es el que tú puedas utilizar los recursos públicos con absoluta irresponsabilidad y que tampoco se haya construido o se ha desmantelado un sistema para que tenga representación y que tenga consecuencias, ¿no? Entonces, claro. tú agarras el dinero público, como dice Erika, que pues, ahorita estaba dando el tema de los niños con cáncer, hace un rato, lo estaba comentando Erika, Jonathan, ¿no? Y dices, oye, ¿cuánto dinero hace falta para que los niños con, con cáncer puedan tener sus medicamentos? Pero se gasta en un aeropuerto que, o en un tren o en una refinería y pues el dinero en este país no, no sobra, más bien falta, ¿no? Y además esto nos lleva a la reflexión también, ¿no? ¿Qué tanto realmente es el ejército al que se está, porque hasta ahora lo hemos dicho, no se le está empoderando con estas sí. obras, etcétera? ¿O qué tanto se le está usando como fachada para no rendir cuentas? Porque, porque bajo como, el argumento de el ejército buena, y es como, la seguridad. Como tiene buena reputación el ejército mexicano, pues entonces lo hizo el ejército, ¿no? Claro. No, no rindes cuentas, no pasa nada. Nada. No lo podemos transparentar, y, y es otra cosa, cosa de seguridad. Erika, también, y Jonathan, para la reflexión que seguirá, ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué pasará en el siguiente sexenio con el ejército? ¿Se mantendrá en todos estos uh -huh. negocios de hoteles, de trenes, de aeropuertos, de aduanas? ¿O, o vendrá un repliegue, no? Este, no, no. Esas tentaciones pues malditas es, es complejo, que han quedado. Porque con... ya le diste un poder económico en donde no participaba y ahora quítaselo. Es, 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 no, no es fácil. Uh -huh. es llegue quien llegue. Exacto, Exacto. Yo creo que es uno de los temas para la agenda que, que hay que dejar. Hay que que dejar no se quede Andrés ¿eh? Manuel López Obrador, eso uh -huh. lo tiene que saber Exacto. la gente. Exacto. José Mario, nos están pidiendo que si podemos eh, en los próximos días hablar de las calificaciones de los diputados, sobre todo porque muchos de ellos están buscando sí, eh, claro. pues permanecer dentro de los cargos la de elección popular. Que, si la semana de entra, no, claro. entra, entramos al tema. El tema. Me parece muy gracias, bien. licenciado, gracias, por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox, hacemos que tu voz se escuche más fuerte.